我说这份名单上，怎么没有秦副市长的名字呀？市长，咱们投了日本人以后，副市长一直跟日本人走得很近。秦副市长，也是跟我多年的兄弟了，应该没什么问题吧？市长，保险起见，咱们还是小心点好。
老副官，我们这是去哪儿啊？小姐别急，人一会儿就到。嗯。小姐，人来了。那边太危险了，咱们还是找个安全的地方说话吧。
回这个镇子，挖地三尺也要把龙王和猎狼人给我找出来。嗨，跟我走，快，快，快点，快点。猎狼人的底细，你也不是不知道。如果杀了龙王，后果不堪设想。真是烫手的山芋，得好好想想。师长，如果真是西天杀了杜队长，那咱们怎么办？忍。忍，师长，咱在外面当了汉奸，背了骂名，在日本人那儿还要忍气吞声？这话，你以后不要再说了。当初，为了保全三千多兄弟的性命，才走了这一步。有些事情，我冯某早就想到了。师长，可是日本人这次使的绝户计，太狠毒了。这地里要是长不出庄稼，老百姓可怎么活呀？猎狼人，这次来我这里求路，就是想毁掉这批毒剂。难道他们就没有想过，就算我这关过了，里边守卫的全是日本人，就凭他们那几个人，死几回也进不去。时间快到了，我们先出去看看。是。师傅，快点！快点，快点！梁先生，只有半个小时了，我看你的同仁是回不来了。我看你的同仁是丢下你自己逃命去了吧？不，我是相信我的战友的，他们一定会赶回来的。不是还有半个小时吗？既然已经等了这么久了，怎么，冯师长等不及了？就听梁先生的。马副官，到，去给梁先生换杯热茶。是。就前面就到了，快点啊，师傅！说好了，就到前面路口。谢谢你啊，快点，师傅！师傅，快！快点啊，师傅什么可说的呀？他们一定是遇到了困难。我想拜托师长一件事。梁先生还有什么话，请说。去年河南大旱，颗粒无收，死的百姓百余万人。这件事情，师长应该知道吧？
，想说什么就直说，不要拖延时间。通川一带历来是鱼米之乡，不曾有过断粮的事情。这一次，日本鬼子要毁坏的是土地，是老百姓的命根子。如果让他们得逞，那么江南富庶之地就会像河南一样哀鸿遍野。到时候，会有多少百姓骂冯师长是助纣为虐？当初，我为保我麾下三千儿郎的性命，投靠了日本人，早就背上了汉奸的骂名。法国路易十五说过一句话：“我死后，哪管他惊涛巨浪，我自活我的，其他人关我何事啊？”是啊，岳飞目前秦桧一跪就是数百年，我想。冯师长不会让自己的名字被通川百姓骂上百年吧？少废话，把枪放下。梁先生，你到底有什么事要拜托我？说吧，不用绕这么大弯子。好，我想请冯师长起义。起义。<笑>梁先生是在说笑话吧？不，通川城里只有一千日军，而冯师长的手下有三千人马。不说夺取通川，只要冯师长将毒计毁掉，知道真相的百姓一定会为师长立生祠的。师长，他这是要置咱们三千兄弟于死地啊！别跟他废话了，把他交给日本人。他们回来了，师傅。中英，师傅，还好吧？还好，你没事吧？师长，嗯，这就是你们说的证人吗？是的，是不是随便拉拉一个人？给我演戏，我把他弄醒了，你自己问问不就知道了吗？他马上就醒，你自己问吧。队长，他们几个都进了这儿，你能确定吗？确定。队长。看来我们来晚了，怎么办？这里人手不够，多派些人员，不要让他们出来。还有，包括野泉司令。嘿。别杀我！别杀我！我问你，你？就是上下街的巡警，你看见杜怀清是怎么死的了？这位是冯师长，杜长官的妹夫。你看到了什么？一五一十的都跟师长汇报，他一定会保证你的安全。喊什么？师长，当时我就在楼下喝酒，我亲眼看见杜怀清队长从楼上摔下来，当时西田队长就在楼上。师长，我看到的可都说了，你可不能把我交给小鬼子。我看报纸上，他们说，是猎狼人杀了杜队长，小鬼子肯定是想隐瞒什么，他们心狠手辣，要是知道我，肯定把我杀人灭口啊。你放心吧，在我这儿，日本人带不走你。马副官，到去，派个人看着他，把他带走。是，走。梁先生，好了
，你们也可以走了。等一下，人我们已经带来了，你也求证过，我们说的都是真的。那接下来我们说的事情怎么办？人我是看见了，所以才没有把你们送给日本人。还有，我答应过你们其他的事儿吗？哎，不是你，哎。方市长，杜怀清跟我说过，他妹夫虽然现在是黄协军，但毕竟是个懂情义、有血性的人。这，杜怀清你也清楚，他的胆子并不大，但他自己还知道自己是个中国人。他几次联系师长与我们见面，就是想让我们跟师长多多合作，多救几个中国人。还是那句话，我希望师长能够起义，毁掉鬼子的毒计，这样通川数百万的百姓会把您铭记在心的。梁先生的意思是说，我为了让数百万百姓铭记我，而牺牲三千多兄弟的性命，这件事儿我不会干。好，咱们不说死，起义之后呢？我不能够保证，师长手下的弟兄全都活命，因为这是战争，一定会死人。但是我能够保证，如果师长答应起义，新四军会以师长里应外合，毁掉毒计之后，新四军接应贵部出城，加入新四军，这样，我们就能够一同抗日了。当新四军？嗯。<笑>梁先生，你是龙王。你可以舍身忘死，不顾一切的，为了毁掉这批毒计而做所有的事情。所以，你可以到我这儿来，面对面的跟我说话。我能不能这样认为？你为了完成任务，你可以说任何的话，说大话，拉我们下水，就是为了帮你们去打日本人，是不是？但是我告诉你，梁先生，这件事儿。不是你想的这么简单，这是我们在冒险。我是提着三千多兄弟的脑袋去干这件事儿的，你知道不知道啊？那冯师长要怎么样才能相信我们的诚意呢？听说你们根据地最高的长官是姓张吧？对。如果你们那位长官……想来通川，我倒很想好好的跟他谈一谈。不过我要告诉你，通川城里到处都是日本人，我想你们那位张长官不敢来吧？行了，起的事儿咱就不说了，你们现在可以走了。好，冯师长，我一定将此事向上面汇报。我相信，张政委一定会亲自来到通川与师长见面。那我们就告辞了。报告，师长，刚才咱们几个兄弟出去，被小鬼子拦了下来。我发现是西田。怎么了？看来日本人已经知道了你们在我这里。冯师长那里还有没有其他的出口？看来大门都被堵上了。其他的出路肯定也会有人把守。这样吧，冯师长，可以把我们几个人交出去，但是我恳求你，一定要毁掉毒计。这些话就不用说了。马副官，到去，给秦副师长打电话，让他把队伍给我拉过来。是。队长，西田队长，你这是什么意思？洪师长，我已经对你的手下解释过了，在你家附近发现了雷狼人，我们前来抓捕。抓捕雷狼人是你们的事儿。
，你带着部队把我的宅子围起来了，是什么意思？你是知道的，冯师长，李狼人擅长暗杀，帝国军官和黄协军的高级将领，都是他们的目标。我们必须保护好冯师长的安全。<笑>这么说、啊，我还得感谢西田队长喽。不必客气，这是我的职责。要奉命赶到。好，我自己的队伍来了，可以保护我的安全。你可以带着你队伍撤了，去全心全意的追捕猎狼人。冯师长，我并不相信贵国军人的能力，这里必须需要日本军人的保护。怎么，你不相信我这些兄弟？冯师长，我没这个意思。兄弟们。西田队长不相信兄弟们能保护我，你们同意吗？不同意，不同意。好，给兄弟我争口气。方圆两公里，给我戒备起来，行动。冯师长，你的这种行为是对帝国军人的侮辱，其后果你是应该明白的。西田队长，你的这种行为对冯某也是一种侮辱。我会向野泉司令报告。梁先生，咱们从后边走，好吧？走走。嗯。怎么回事？把枪都放下。把枪放下，放下。野泉司令，是这样的，西田队长带人围住了我的宅子，难道野泉司令也怀疑我对大帝国天皇的忠心吗？野泉司令，我的手下亲眼看到猎狼人跑到冯师长的府上。西田队长，你这是血口喷人，都知道，猎狼人是我们帝国的敌人。我怎么能和我们的敌人在一起呢？野泉司令，我有重要的事情向您禀报。杜怀清队长，也就是我妻子的亲哥哥，不是死在猎狼人手上，而是死在了西田队长的手上。所以西田队长怕我报复，故意栽赃陷害我。西田队长为什么要杀杜队长？你为什么要这么说？杜队长死后，我就听到了风声，有人看见，是西田队长亲自下的手，所以西田队长带人围住了我的宅子，就是想抓住这个人杀了，让我无法向野泉司令报告。这个人呢，现在就在我的府上。西田队长，你不是说？猎狼人在我的府上吗？那就请你和野泉司令一起进去看看。你敢进去，和证人对质吗？西田，你跟我进来。马副官，到，把张警官带到军营去。一定要注意他的安全，到时候还得给我们出来作证呢。是。西田队长，请给我们一个解释吧。西田，你为什么要杀杜队长？叶泉司令，我所做的一切，都是为了冯师长的名誉。哼，话说的好听啊。我有杜怀清和猎狼人勾结的证据。杜怀清是冯师长妻子的哥哥，而冯师长是帝国最忠心耿耿的军人。为了冯师长的名誉，我只能对外宣称：杜怀清死在猎狼人的手里。有证据吗？有，在我的办公室里。冯师长，我相信西田队长说的话。
。刚才他还说我府上有猎狼人，有吗？有吗？在哪儿呢？啊，可能是我的手下把情报弄混了。你放心，回去以后我会严厉惩罚他们。冯师长，西田队长为了抓猎狼人付出了很多，他的压力很大，所以说在工作上出现一点小小的纰漏，我们应该理解他。他为了保护你的安全而隐瞒了杜怀清的死因，这就足以证明他对你并不存在个人的恩怨。好了，让你的士兵都回去吧。你现在最重要的职责，是保护化工厂的安全。是，西田，王秉辰现在是帝国必须利用的人，杜怀清是他的亲戚，不管怎么说，他对你已经不满了。你的职责是抓住猎狼人，保证通川的治安，以后不要出现在他的面前，明白吗？明白。出去。这个消息很重要，我马上向上级汇报。如果冯秉辰能起义，老梁啊，你可立了大功了。哎，这可不是我的功劳啊！中明、汤勺三民他们，那可是起了非常重要的作用啊！要不是他们把张巡警带回来，我没准就撂在那儿了。哦，三民不用说，中明和汤勺呢，参加猎狼人时间很短，我看。一定是个成熟的猎狼人战士了。嗯，老梁啊，你这个老师功不可没。队长，冯秉辰跟猎狼人一定见过面，我们的人不会看错。我知道，冯秉辰是给猎狼人做掩护，他一定有问题。可是野泉司令不相信我们。为了帝国的利益，有些事情我们必须自己来做。吉副师长，吉副师长好。大哥，你说咱师长这么跟小鬼子对着干，会不会出事儿啊？哎，杜怀清是他大舅哥，他被日本人杀死了，冯师长能不着急吗？你也知道，他老婆死了，他连小的都不肯要。他那个宝贝女儿。跟杜怀清可亲着呢，不过也没事儿。毕竟我们手里现在有几千条枪，日本人怎么也得掂量掂量。不过咱好歹也在小鬼子手底下混日子，小鬼子可不是什么善茬，这要给咱们扔在前线当炮灰，死都没地儿说理去。别说，这种阴招还真有可能。嗯，秦副师长。山本长官，我们西田队长，请您过去说两句话。师长，要是姓梁的真的把他们的张政委叫到咱们通川来了，咱们怎么办？李狼人，真是将了我一军啊！不管他们谈的怎么样，只要日本人觉得我们跟新四军的人有瓜葛。他们是不会听我们解释的，您说这可怎么办？我倒想问问你，你对日本人往田里撒毒剂这件事儿有什么看法？这是断子绝孙的事儿啊！说的对，现在化工厂里边就在制造毒剂，只要日本人往田里那么一撒，咱们三千多兄弟真的就遗臭万年了。实际上。跟共产党谈谈也没什么，可市里这么多人，难保不会泄密。再说，我也不知道市里到底有多少人能跟我一条心。如果谈了半天还没谈出个所以然来，叫日本人发现了，那可就危险了。市长，那您说怎么办？让我再想想。这样吧。你先把可靠军官的名单给我列出一份来。哎，去吧。好
，杀掉师长。如果冯秉辰死了，你就是幺二四师的师长。西天队长，师长对我们恩重如山，如果让下面的弟兄知道，师长是被你，那肯定会跟皇军打起来的。冯秉辰一定会死在烈狼人的暗杀之下，到时候你就安抚好你的手下就行了。我会在野泉司令面前替你说好话的。西天队长，这这这事儿我真干不来，你就当我什么都没听到啊。秦副师长，我知道冯秉辰最恨他的手下是七男八女。可是我也知道，头几天秦副师长抢走了一个走江湖唱戏的姑娘，藏在机箱里。假如你不同意，我相信你出门会有意外，会死在烈狼人的暗杀之下。冯秉辰，他一定要死。就看你死在他的前面，还是死在他的后面。三明他们还去化工厂干嘛？万一冯秉辰不答应呢？咱们还是自己打，这就叫做一颗红心，两手准备。其实大家都知道，要是打化工厂，咱们都得死，那也必须打。勺子，你怕吗？当然不怕，说不定啊，咱们很快就能去见小蝶了。要是我们的死能换来中国人更多的幸运，那也值了说这份名单上，怎么没有秦副师长的名字呀？师长，咱们投了日本人以后，副师长一直跟日本人走得很近。秦副师长也是跟我多年的兄弟了，应该没什么问题吧？师长，保险起见，咱们还是小心点好。
队长，我从外面上去，去吧。好。走。到底是怎么回事？根据地那边啊，来了消息，张政委这两天就要来城里跟你见面。我们今天本来是想跟你研究一下见面的细节，但是刚到门口，就看见有人要刺杀你。原来是这样，多亏了这个兄弟呀、啊。不然的话，袁先生，多谢救命之恩，我一定查出个水落石出，给梁先生一个交代。
自己。那我的呢？你还要吃啊？嗯。哎，哎，仲宁，你干什么去？仲宁，你别这样。我，哎哎哎哎，仲宁，哎呀，仲宁。猎狼人怎么会突然出现在冯宅？马上报告野泉司令吧。不用，等他过来，猎狼人早就跑了。上次他已经不信任我了。还有，现在尸体就在那边，说不定冯秉辰会翻咬我一口。他会不会发现什么？这些人都是花钱找来的杀手，根本不知道底细。命令，紧盯冯秉辰，只要他和猎狼人有接触，立刻向我报告。还有。通知秦彪，把冯秉辰在军营中的一举一动也要报告过来。嗨。喂，师长，他们过来了。没让别人看见吧？没有。好吧，让他们过来吧。张雷，冯秉辰，冯师长，是不是还要验证一下我的真实身份呢？你看，不用了，贵党的作风，冯某啊，还是略知一二的。嗯，嗯，好，请，请。我想，冯师长最担心的，就是手下三千将士的出路。这个嘛，我可以保证，冯师长到了根据地，队伍不会打乱，有单独的番号，成为新四军的新剑士。冯师长，以为如何？我相信张长官的保证。好，我决定率领幺二四师起义。太好了，真是太好了，冯师长，不用叫我张长官，叫我张政委或者老张都行。那以后咱们就是同志了。那接下来我们商讨一下起义的时间和细节吧。冯师长，你看这样行不行？我们老梁。冯师长，等一下。师长，是秦副师长。老梁，快接住他，他跟西田有勾结。是。
，张政委，你刚才说什么？哦，本来想谈完之后再跟你说。还记得要暗杀你的杀手吗？我们得到了情报，那些杀手来自皖西，是被新四军打散的刘匪。前段时间接了暗杀你的买卖，后来经我们细查。查到跟他们接头的是秦彪的副官，还记得要暗杀你的凶手吗？我们得到了情报，那些杀手来自皖西，是被新四军打散的刘匪。前段时间接了暗杀你的买卖，后来经我们细查，查到跟他们接头的是秦彪的副官。老梁他们已经盯秦彪几天了，发现秦彪被西田收买了。原来是这样，这个吃里扒外的混蛋。冯师长，请放心，秦彪跑不远的。我就给他后脑勺一刀半儿，他就死了呀。他是该死啊，但是死的不是时候。这个秦彪跟西田有勾结，他这一死啊，日本人有可能会怀疑冯炳辰这边。如果加派眼线过来，对我们的起义是个威胁呀、啊。要不然毁尸灭迹，让他人间蒸发。没用的，失踪同样会引起小鬼子的警觉。对，钟明说的对，我们现在的首要任务是保证起义的成功以及毁掉化工厂。如果秦彪的死看上去是个意外，那也许鬼子就不会盯着这个了。嗯，意外，看来师傅已经有办法了。西田队长进来。西田队长，你怎么来了？秦副师长也算是高级军官了，过来查看一下，是我的职责。说的也是，秦副师长洗个澡都能摔没了命，枪子儿没能要他的命，摔了一跤却也没命了。冯师长的结论是不是下的太早了？是啊。为了以防万一，我特意请了日本的医生进行检查。西田队长，对他们的检查结果不会产生怀疑吧？冯师长，我想还是有必要接着看一下。好，请。结果了吗？他的重伤在后脑，我从伤口处找出了细小陶瓷碎片，和浴室的瓷片完全一致，而且他的足底沾有肥皂的痕迹，所以我初步断定，他是因为踩到了肥皂滑倒，后脑受到了重创致死。我只能说，这是个意外。现场情况和尸检结果看，这只能是一场意外。西田队长，你都看见了。我想，如果没什么的话
，是不是就让秦副师长故土为安吧？冯师长，不好意思，秦副师长的尸体还是运到日军医院仔细检查一下。好吧，一切听从西田队长的安排。再见，请。师长，老梁他们做的天衣无缝，日本人是查不出来。我看呢，西田并不放心呢。我们现在做的一切事情，一定要正常，不能让日本人起任何的疑心。哦，过几天，正好是我五十大寿，你去操办一下，多找些人来，越热闹越好。你想想。一个想为自己操办生日的人，还能想着反日本人吗？明白。师傅，好了吗？衣服换好了，进来吧。队长，什么情况？这个冯秉辰在到处发请柬，说要过五十大寿。我知道了，到时候我一定会给他准备一份特别的生日礼物。恭喜恭喜！西田队长，冯师长，恭喜冯师长生日！你看看我，走得急，忘记带礼物了。西田队长能够赏光前来，我就不胜荣幸了。哎，勤务师长那件事，调查出什么异常了吗？呸呸呸！虽然他的死我也很伤心，但这个时候提这件事，恭喜，太不合适了。啊！恭喜恭喜，请请请请请，请，请请请，来，恭喜恭喜，谢谢啊谢谢啊！来，诸位，大家安静一下，下面有请我们冯师长讲话。好，好。各位同仁，感谢各位参加我冯某的五十岁寿辰呐。俗话说得好，五十知天命。我冯某。面登岁月，一事无成，但是有诸位亲朋好友相伴，也算有所收获呀。来，咱们干一杯！来来，诸位，诸位，诸位，今天是冯师长的生日。冯师长是帝国的好朋友，好军人。大家都知道，前些日子我和冯师长有一些误会。但是在野泉司令的指导下，我已经认识到这些误会是不对的。特此，我向冯师长道歉。哎呀，西田队长严重了。为了表示歉意，我特意为冯师长准备了一份特殊的生日礼物。
了吧，生日快乐。到底要干什么，董事长？我实在不知道你什么意思。这是你我之间的事情，为什么把我的女儿扯进来？你已经杀了他的舅舅，难道还不够吗？在我的眼里，没有什么舅舅、女儿，只有抵抗分子、敌人。所有威胁到帝国利益的人，这是我的职责。我是黄协军的师长，我不是你的敌人。你说，你让我怎么做，才肯相信我？我没有什么不相信你的，我只是做我职责内应该做的事情，防备所有可能出现的漏洞，阻止所有可能出现的背叛。你这是莫须有。我讲好了，难道你忘了吗？但我告诉你，明天我必须送我女儿走。这是你的家事，我无权干涉。不过。我可以带他给你拜寿，需要的时候，我同样可以让他做其他的事情。告辞。师长，明天我亲自送小姐走，难道他还敢动手不成？往哪儿送啊？他现在是不敢动手，但是过几天，一旦我们起事，楠楠能躲得过去吗？师长，难道您犹豫了？不行，你一定得想办法，把楠楠送到一个安全的地方去。西田现在控制住了冯秉辰的女儿，那冯秉辰呢？他会不会又反悔啊？现在一切都还不知道啊。师傅，嗯，我们一定要救出他的女儿。不管是冯秉辰还是冯楠，我不想让我们家的悲剧再次发生，更不想看到冯楠变成第二个重命。师长，准备好了。爸爸，那我就先走了。楠楠，记住了，一定要听马副官的。嗯，爸，那您也多保重啊。小姐，上车。马副官。怎么了，小姐？我爸爸这次是不是不高兴啊？呃，不是，小姐，你别多想。那他干嘛这么着急让我走啊？这不是怕耽误你学习吗？别骗我了，我又不是小孩子。这个事情是不是和那个叫西田的日本人有关呀、啊？哎小姐，请稍等，我下去买点水果。嗯。老板，给我盛点橘子。哎，好。好。顺着这条街往前走，到了前面的路口往右转就可以出去了。咱们昨天可不是这么说的。你们后边有尾巴。哎，得嘞。橘子，开车到前面路口向右转。橘子。
但是去哪儿啊？小姐别急，人一会儿就到。嗯。小姐，人来了。嗯那边太危险了，咱们还是找个安全的地方说话吧。
回这个镇子，挖地三尺也要把龙王和猎狼人给我找出来。嗨，跟我走，快，快快点，快点。想办法冲出去啊！钟宁，钟宁，是我的错，都是我的错。钟宁，你看着我，这不是你的错。为了争取冯秉辰起义，必须要扫清他面前所有的障碍。救出他的女儿，这是我们必须的选择，你知道？那就有搭上勺子的性命吗？以前玄武哥死了，我还有勺子，跟小蝶需要我保护，所以我必须忍住悲伤。后来小蝶死了，我对勺子还有一份责任。所以我必须选择坚强。可现在，可现在连勺子都死了。你告诉我，你告诉我，我还能做什么呀？你觉得他，他们都是为了你吗？还记得张浩吗？大北、三民，他们和勺子林蝶一样，只是为了你吗？不是，他们都是为了把鬼子赶出中国去，为了全中国人民的解放，献出了自己的生命。你觉得你孤单，眼下你还有我。根据地所有的百姓，都是你的亲人。你肩上有责任，肩负着根据地所有百姓的重托呀。我们必须活下去，只要有一线的希望，就必须好好的活下去。开车，小明啊，一会儿我冲出去给你做掩护，你走西边，记住，不管出什么事都不要回头，一定要冲出去，救出宋秉辰。师傅，还是我去吧。小明，你坐下。还记得我跟你说的第三个字吗？从现在开始，你就是猎狼人的新队长了。一定要完成任务，一定要冲出去。我相信你，而且一直相信你。记住，要活下去。洪市长，刚才小姐受了惊吓，让她休息吧。马副官，到，宋小姐回去休息。是，去吧。小姐，走吧。怎么回事？洪市长，我提醒过你
，你需要我们的保护，不只是你，还有你的家人。清泉作战就要开始了，猎狼人一定会疯狂的反攻。是你拦住了我的女儿，不不不，不是我拦住你的女儿，而是我及时赶到，挫败了一次猎狼人对你女儿的劫持事件。这是我们唯一的解释。难道是跟杜怀清吃死一样的唯一解释吗？像秦副市长死掉一样的唯一解释。副市长，出征在即，我希望你接受我们的善意，由宪兵队出面，对你和你的家人全面保护。我能够拒绝吗？可以，但我坚持，哪怕是野犬司令下来说服你。大战将近，谁重谁轻，我想你必定分得清楚。没想到我们又见面了，卢。只可惜，你这次变成了我的阶下囚。你知道我为你画了多少个画像吗？而且，我是多么迫切的想见到你。如果不是战争，你我定会是朋友。我不爱喝酒，只爱茶道。在日本，茶道是来招待最尊贵的客人。先品尝。茶道，中国有句古话，叫“尊师重道”。你说的很对，你很了解我，我也很了解你。可是看看。你们这些人到了中国以后的所作所为，那简直就是欺师灭祖。所以今天，我想送你一句话：多行不义，必自毙。事儿啊，不能怪你。那个西田没有发现咱们和猎良人的关系吧？没有，我还没来得及和他们接触，西田就带着人出现了。看来西田的怀疑是无法避免。要不是我手中这三千多兄弟，西田早就会对我职业下手。师长，那咱们的计划还能实施吗？再等等，我相信猎良人会给我们一个化解的方案。我想知道什么，你应该比我更清楚。到底怎样才能使你开口说话呢？就我个人而言，我还是喜欢窒息法，它会使人恐惧。带过去。已经一分钟了，我会逐渐增加你在水中的时间，从一分钟开始，每次增加三十秒，直到你说话为止。我们没有能力去救他，你肯定？
我肯定。越是这样的时候，我们就越要冷静。师傅那么相信我，我不能让他失望。他用自己引开了所有包围我的鬼子，就是要让我完成任务。我必须坚强。你是老梁看中的人，我相信你。猎狼人虽然只剩下我一个人了，但我一个人也是猎狼人。我会去见冯秉辰。只要还有一线希望，我就还要努力。我相信你，既然决定了，就去做吧。另外，我需要你帮我做一件事情。你说，让根据地的接应部队提早出发，向通川地区进军，但不要越过日军的第一封锁线。你要做什么？不把水搅浑，我们怎么能捉到鱼呢？嗯，明白了。他就是猎狼人的首领龙王，是，他就是龙王。西天，我看不出这个人有丝毫屈服的可能。你难道就只有一种手段吗？我们的时间不多了，我要尽快有一个结果。是，我会尽力。这尽力是不够的。西天啊，我真是。你现在就听这个傻瓜的命令。傻瓜，可你现在就是我这个傻瓜的阶下囚。嗯，龙王，你这样挑拨是没有用的。不，这不是挑拨，我说的是实话。我告诉你们，我做过北洋军阀的监狱，也做过蒋介石的监狱，在上海。我还有幸尝到过公共租界巡捕房的拷问，什么鞭子、烙饼、辣椒水、老虎凳，都尝过。结果呢，他们没有从我嘴里得到过任何的情报。西天，以你的头脑，你早应该想到，这样不会有任何的结果。我想阁下也应该早就想到。这里不是其他任何地方，这是大日本帝国的宪兵队。疼痛，哦，窒息，对我都构不成恐惧。没有了恐惧，我请问，凭什么让我招供啊？啊？那死亡呢？你难道连死亡都不怕吗？那你就开枪试试吧。一拳司令，请给我来，来，请。一拳司令，龙王带领的猎狼人是不怕死的。如果你这样杀死他，对他来说是一种解脱。而我们错过了得知猎狼人计划的机会。作战是您的领域，审问是我的专业，请给我时间。不管用什么样的手段，只要最后我们得到想要的情报，我们就是胜利。西点，你是一个唯结果论者吗？是的，我不在乎过程，只要结果。就是因为这个理由，你才会懂冯秉辰女儿的脑筋，不惜激怒我们行动计划中的重要伙伴。是的，请原谅我的擅自行动。我从来是把所有的不确定的因素。都扼杀在摇篮里，哪怕是冯师长，也必须有足够的力量，保证他不允许出现任何事情。而且，我们通过冯师长的女儿，不是有很大的收获吗？战国，你也看到了。好，那我就给你这个授权，但你要知道，后天一早我们的军队就要出发，我希望在那之前。你已经得到了情报，你能保证我们在三十六小时之内一切平安？一拳司令，请放心。你说什么？你们的队长被抓了？对，我现在就是猎狼人的队长。白天的事情，我很遗憾。可是楠楠被西天留下了，一线行动
都在见识之中。我们的协议到底能不能执行，就看你们的了。我妻子临死前把女儿交给我，我不能对不起我女儿。现在还有三十五个小时。如果我见不到我的女儿，我只能放弃。我就是为了这件事情而来的，我很理解你现在的心情。怎么能让我相信你呢？冯市长，我给你讲个故事吧。做任何事情都要有动机。如果没有动机，就算有再多的证据，也找不到真相。我同意。你一直以为秦副市长的死与我们有关，我想问问，为什么？我们为什么要去杀死一个副市长，而不像以前对付大岛那样去杀死冯秉辰呢？难道你没做吗？做了，但是，在冯秉辰的家里，我们遇到了强有力的保护，我们牺牲了一个同志，最后只好撤离了。在杀冯秉辰之前，我们也埋伏偷袭过野泉，同样是无功而返。可我知道的和你说的完全不一样。你没有说实话，你不是也一样吗？原来，自杀的那个将军就是你父亲。是的。好吧，孩子，我相信你，一切就交给你了。谢谢冯师长。是不是有什么事情瞒着我呀？哼，没有啊。看你表情就知道，爸，是不是我这次回来给你添了很多麻烦？你说什么呢？你是我的女儿，你所有的事情对于我来说都不是麻烦。爸，我这次回来是不是给您添了很多麻烦？说什么呢？你是我的女儿。你所有的事情对于我来说都不是麻烦。嗯，其实，如果今天那个西田没有出现的话，我想我应该去一个安全的地方了，这样，您就不会为我担心了。爸，是不是因为你是师长，所以秦副师长的事情也牵扯到你了？哼，聪明女儿啊，不管怎么说。一切事情跟你都没有关系，只是爸爸从前走错了一步。你的妈妈已经去世了，不管前面是悬崖还是地狱，爸爸都不会退缩，更不会丢下你，明白吗？嗯。行了，去睡吧。交换人质，你压了我一头；山林追缴武器的时候，也被你戏弄了一番。可现在，现在是谁在掌握着主动？你不觉得你的话很幼稚吗？其实你招不招，对于我来说并不重要。我只要看死了冯元辰，我看你还能玩出什么花样。从杜怀清开始。到暗杀，到秦府师长死，我处处被动，你处处领先，可那又能怎么样？因为中国人有句俗话叫“笑到最后”，我是不是已经笑到最后了？我决定了，从今天晚上开始，我就住到他的家里，亲自看着他
，不管他心里有什么样的想法，不管他是不是跟你们有合作的打算，只要他的队伍不参与竞相，只要他压着毒计上路，我就胜利了。易董端，经历了这么多，其实这已经是你和我之间的游戏了。做的，我都做了。希望你能够把握住这次机会，完成我们的任务。不要辜负了我对你的信任。助我家，西田队长，你这是在羞辱我吗？董事长，这是我对你最大的信任。你看，这是你家，所有的人都是你的手下。我只是一个人住在这里，这怎么是羞辱呢？我知道这处宅子有足够的客房。马副官，带路吧。去吧。是，西田队长，请。监视我们。好了，时候不早了，去睡觉吧。去。司令，请您过去。他找我干嘛？你留在这里，不要让他离开。嗨，叶全司令，新四军的部队。已经知道了我们的行动计划，他们调集了几支队伍，拦在了通川和他们的根据地之间。这些共产党的军队一直以来都在竭力的回避和我们做正面的决战，而这一次，他却摆出了这样一种阵势。相信我们皇军一定会抓住这次机会，彻底的击溃他们的防线。如果不是抓住了龙王，这次我还真就不敢这么轻举妄动。现在没有了猎狼人的威胁，一切都变得从容了。<笑>我带队伍开发之后，这里的一切就都交给你了。今晚八点，化工厂将完成全部毒剂的生产，你一定要亲自押送这批毒剂，把它送到冯秉辰那里，并监督他，明早开拔。是，可是，不要再说什么可是，我不想听你再说什么他不可靠之类的废话。他的女儿不是在你的监管之下吗？这些中国军人，他们哪一个心里没有自己的小算盘？我只要他们能够乖乖的听话
，按部就班的执行我们的命令就好了。西天君，不要指望这些中国人能够理解我们建立大东亚共荣圈的苦心。我知道了。西田队长吗？我是，宪兵队的电话，说您抓的犯人已经开口了。什么？野犬已经出发了。以前我们的计划没有这个呀。我们的任务要提前一些。现在是十点了，通川都是你的队伍，我们要面对的就是西田的宪兵队。接下来。只要我们能避开西田，就能救出你的女儿。听说你要说话了。是的。好，那就开始吧。山本没有跟你在一起。山本在不在，和我们谈话有关系。我只是随便问问。哦，我想告诉你的是，按照我们组织的纪律，不赞成我们和冯秉辰接触，因为他原来的出身你们也清楚。你也知道，在你们入侵中国之前，我们之间是有分歧的。你说的都是废话。你是不是担心我把山本排到外面，会影响你们的计划？是不是？如果山本不在的话，我承认，你说对了，你很诚实。那好，我也告诉你一个消息吧。不管你有过什么样的计划，显然，你的上级知道你被我抓来以后，不执行了。你们的部队已经停留在封锁线那边，准备拦截我们的清乡部。你们一直都回避着和我们的正面交锋，这次，看来这次只能接受这样的命运了。野泉司令已经出发了，你们提前出发了？是的，不能让你们再次流掉了。那，你的猜测也许是对的。猎狼人很有可能。已经取消了行动计划。其实，情报不重要，生死也不重要。重要的是，在游戏进行当中，谁是那个掌握了王牌的胜利者？是的。你觉得你是那个胜利者吗？我会努力去做。你觉得，就因为你能够猜中我的想法？不。是因为你昨天说的话启发了我，既然痛苦无法给你带来苦衷，那么快乐也许会让你失去对自己的控制。你这是要干什么？为了让士兵在战斗中保持足够的精力。并克服死亡恐惧。帝国研发了这种药物觉醒剂，我们一般都管它叫“猫目地”，它会让人兴奋，兴奋到无所畏惧，直到失控。作为一个宪兵，不仅镇压你们这些赤色抵抗分子，我还肩负着帝国军队军纪的管理工作。很多滥用了猫目地的士兵惹是生非。最后都落入到我的手中。我发现超过一定剂量的猫目的会让人坦白，甚至连内心深处的隐私都会暴露出来。精神世界的钥匙，真卑鄙！它的副作用会很大，会完全彻底
毁掉你的心灵，让你分不清现实和虚幻之间的界限。你虽然是我值得尊敬的对手，但是我需要你们的敬。董事长，现在是五点了，再有三个小时，化工厂就要和你做交接了。我们现在需要出发了。好吧，孩子，一切就全靠你吧。你就放心吧。他的心跳、呼吸、血压已经恢复正常了，可以开始了。你叫什么名字？你叫杨本初，你的职务是猎狼人部队的队长。我知道你很坚强，不过再过半个小时，我会再给你打一针。我很期待，龙王到底是猪还是猪？老刘，啊，你有把握吗？我会做到的，没有人能阻止得了我。这不是意气用事啊！我现在是猎狼人的队长，我会对即将发生的所有的一切事情负责任。哎，不知道老梁怎么样了？他现在和我们一样，心里全都是人。梁本初，你现在的职务是什么？猎狼人的队长。一九二七年，大革命失败之后，本来是要随大部队撤出上海，上级又给我分派了新的任务，启用龙王这个绰号，在上海坚持地下斗争。你们对冯秉辰有什么计划？阻止他，尽一切可能阻止他参与倾向。怎么阻止？他是不是答应和你们合作？本来是的。你们控制了他的女儿，是帮了我们的大忙。他从那个时候起才知道，你们并不信任他。然后呢？冯秉辰不是个好军人，为了女儿，他可以放弃一切。如果带走了他的女儿，他就不跟我们合作。可惜汤勺死了。我们终究没有带走冯南。你在撒谎。哦，你看出来了。这个药物并没有你说的那么大的威力，它只是对意志薄弱的人才会有用。根本就没受影响，你在耍我
。东宁在外面一定有其他的计划。喂，西田队长，明天就要出发了。冯市长准备和女儿一起吃饭，我没有理由阻拦。好的，我会跟他们赶到饭店的，就在我们眼皮子底下，看他们能搞出什么样的花样。反正我和冯敏春八点钟一起去化工厂的。看来得来的早点儿。嗨，冯市长，西田队长已经同意了，不过一会儿他也会去饭店。让冯秉辰倍感压力，冯楠的安危让冯秉辰投鼠忌器。钟明会怎么做呢吃好了，你就先回去休息吧。我呢，就不能送你了。嗯、西天队长，你是不是想跟着去看看呀？你的这个建议真的好。时间来得及，到八点的时候，我会亲自去接你。小姐，嗯，请。冯小姐，你先休息一下。一会儿我让单美君来接你去见你的父亲。哎，马副官。嘘。周小姐。且听他安排。嗯，你好，我叫钟宁。啊，你好，我叫冯达。守在这里看着他，等到了九点，带他到宪兵队找我。嗯，在冯秉辰作战期间，坚决不能让他离开我们的视线。放心吧。九点钟，不要忘了。嗯，钟宁，一切拜托您了。放心吧。
，小姐，我先走了。嗯。西田队长，我们可以走了。守在这里，我要忙我的事情了。嗨。这是我应该做的。钟英姐姐，你说我爸会不会有危险啊？放心吧，他一定会安全的。明早我想，你就要上路。怎么，不想玩了？没得玩。冯明臣的部队明早出发，野泉司令的士兵正在等着他。你还能有什么办法翻天吗？我没有。上面带着冯南就要来了。我只要抓着冯明臣的女儿，你就是失败者。先生，你要干什么？哎，洗手间有什么好看的？冯小姐，时间到了。
，我们该走了。请。你们要去哪儿啊？谢谢你，钟小姐。要不是你改变了座钟上的时间，我想小姐这个时候已经在宪兵队了。他过一会儿才会回来。冯师长，该我们兑现承诺的时候了。传我的命令，把那些毒剂都给我烧掉。我们准备出城。嗯、都到这个时候，能不能把你们的打算说给我？我并不知道真正的计划。你不知道？为什么？因为现在猎狼人的队长不是我，是钟宁，就是那个一口香的老板。对，就是他。具体计划要怎么执行，全在他的脑子里像的那样。看来你早就知道了。是你告诉我的。我？当你告诉我野犬要提前出发的时候，我就知道，钟宁他们并没有停止计划。
血迹，这是最好的路标。朱宁，出来！对着龙王，朱宁，快点出来吧！当然，你可以放弃，可以放弃这个躺在地上流血的龙王，出来吧猎狼人的新队长有没有能耐化解我的陷阱？第三个字，现在是第三个字。我已经是这样，是个累赘，不要被西田吓住。在流血，龙王。虽然你的身体不错，但你身上的血终究会流尽的。龙牛，放下武器，出来吧！龙王再不救治，他就要死了。也许你觉得时间还很长，可是我没时间陪你了。住手！放下武器，出来。谁是胜利者？你还是个失败者。方便臣起义
他会从背后攻击野犬，野犬的部队围不了通川，毒计全被烧毁了。我看你这个宪兵队长，还是没能够将功折罪。那又能怎么样呢？我会让你们死。你也一样，这么大的失误。等你上了军事法庭，也只有一种判法，那就是死刑。这是我的事情，等我先杀了你们。正好，我们师徒二人在黄泉路上可以结伴，我们两个尽量走得慢点，等着你追上来，是吗？子弹的速度是非常快的，用头顶着对方的枪口，其实就是让对方变主动为被动。子弹我是躲不过去的，其实我躲过的不过就是对方扣动扳机的那一瞬间。这其实就是一场心理战。